അലഹമില്ല ബഹുമാനരായ സാധാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജ് വളരെ ധന്യമായി കഴിഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم ونرأي علماءك ساداتك نيداك سنهم الله سهودري سهودر الماء മർക്കസുൽ മുനവ്വറ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുനവ്വറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മർക്കസുഫത്തി സുന്നിയ എന്ന നാലു പതിറ്റാണ്ട് കൈരളിയുടെ മണ്ണിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും മഹിതമായ ചരിത്രം രചിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതേ വഴിയിലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് സേവനത്തിന്റെ വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വോത്തര ഖ്യാതി നേടിയിട്ടുള്ള മർക്കസ് നാൽപ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് നേരിട്ട് കാണുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന്റെ പാർശ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമായി ഈ നാട്ടിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യയിലുടനീളം മർഗസ് നടത്തി വരുന്ന സേവനങ്ങളെ ഏറെക്കുറെ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ മർക്കസിന്റെ ബഹുമാന്യരായ പ്രസിഡന്റ് സദാത്തുക്കളിലെ പണ്ഡിത കാരണവർ അക്ഷീണം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ഓടി നടക്കുന്ന വനരായ സയ്യിദ് അലി ബാഫീഹ് തങ്ങൾ അവർ മർക്കസിന്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ മർക്കസൽ മുനവ്വറയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഈ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു വർഷത്തിനിടക്ക് പല തവണയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൂടി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റി തന്നെ മർക്കസ് മുനവ്വറ രജിസ്ട്രേഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഉത്തരവാദിത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് സയ്യിദ് സൈൻ ലാബിദീൻ ബാഫീഹിതങ്ങൾ മർക്കസിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷരാണ് അതുപോലെ നിരവധി മഹത്തുക്കൾ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതരെ ആദരിക്കുകയാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ പണ്ഡിത പ്രകാശമായ സിറാജ് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ നമ്മുടെ മർക്കസുൽ മുനവ്വറ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് മദീനത്തുന്നൂർ കോളേജിന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പതിനാല് ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ കൂടാതെ കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും നിരവധി ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളുള്ള മദീനത്തുന്നൂർ കോളേജിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും മദീനത്തുന്നൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കസിന്റെ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് അതെല്ലാം മർക്കസിന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു നൂറാനി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന ഫ്ലോഷിപ്പ് ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 
ഗവേഷണ വിഷയം എന്താണ് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംകൾ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഫതുഹുൽ മൊഴീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെയും ജീവിത ശൈലിയിൽ കിതാബുൽ അൽഖിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെയും പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ കിതാബ് എല്ലാവരും ഓതിയിട്ടില്ല കിതാബുൽ അൽഖിയ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ രണ്ട് കിതാബുകളുടെ സത്തയാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംകളുടെ സുന്നികളുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും രക്തത്തിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിദേശ ഗവേഷകന്മാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഹ്ലുസുനത്തി വൽജമാത്തിന്റെ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവർക്കു മുമ്പ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ് വിദേശികൾ നമ്മെക്കാളേറെ പഠന രംഗത്ത് മുന്നിലാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചും അവർക്ക് അന്വേഷിക്കണം പഠിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നിറഞ്ഞു നിന്ന നമ്മുടെ നാട് അലഹമില്ല ആ മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിത സഭയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് മഹദൂമുമാരുടെയും സാതാത്തുക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വന്ന അഹ്ലുസുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആധുനിക ശൈലിയിൽ ഏകോപിപ്പിച്ച് സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാനുസൃതമായ ഒരു സംഘടനാ ശൈലിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിലും നാളിതുവരെ ഒരു കറ പുരളാതെ ആരാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ഏത് ഗവൺമെന്റും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് കോടതികളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഒലമ അതിന്റെ കീഴിൽ കേരളത്തിന്റെ മുക്കുകളിലും കോണുകളിലും ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങള് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങള് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങള് മറ്റ് നനോന്മുഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘവും അതിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വലിയൊരു ദിശാബോധം സൃഷ്ടിച്ച് ക്യാമ്പസുകളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവതയെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനും അതോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മാലിമീങ്ങളുടെയും അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും സംരംഭങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ഐ എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാറ്റിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു കനോപ്പിയായി ഒരു മേൽക്കൂരയായി സമസ്തയുടെ കീഴിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രസ്ഥാന രംഗത്തെ വളർച്ചയുടെ വലിയ മികവ് ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ വടക്കേ അറ്റത്താണ് ഒരൽപ്പം മുന്നോട്ട് തേടുകീറിലേക്ക് വണ്ടി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അല്പം കിഴക്കോട്ട് പോയാൽ പത്തനംചിട്ടയും അതുപോലെ ഇടുക്കിയും കോട്ടയവും എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ജില്ലകളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഒരു സെന്ററിലായിട്ടാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അൽമുനവറ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അല്ല ലിമിറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമുക്കിവിടെ വുമൻസ് കോളേജുകൾ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ സെന്ററുകൾ ശരിയത്ത് കോളേജുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ അതുപോലെ പല ആവശ്യങ്ങളും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഖാദിസിയ ഇവിടെയുണ്ട് ഐ സി എസ് ഉണ്ട് റഹീം സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാതിരിയ മജിലിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കായംകുളത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മജിലിസ് ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ മർക്കസു ദിറാസാത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ക്യാപിറ്റൽ ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ അൽ മഹദൂമിയായുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അൽമുനവ്വറയിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായി രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത് 
ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്വാളിറ്റിയായി കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ എമിനൻസ് മർക്കസ് നേരിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ ജഹ്റത്തുൽ ഖുർആാനാണ് ആദ്യമായി നേരിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ജഹ്റത്തുൽ ഖുർആാൻ കേരളത്തിൽ ഖുർആൻ പഠന രംഗത്ത് അത് വ്യാപകമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ തന്നെ ഖുർആാനിക സ്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദേശീയ ബോധവും രാജ്യസ്നേഹവും വളർത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിശാല മനസ്സുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉറങ്ങുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴുമുള്ള ദിക്കറു ചൊല്ലുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ദിക്കറു ചൊല്ലുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അതിനു ശേഷവും അതിന്റെ ദിക്കറുകൾ ബിസ്മിയും ഹംദും ചൊല്ലുന്ന മാതാപിതാക്കളെ പോലും നിസ്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മുപ്പത് ജുസുവും ഓതാനും പഠിക്കുന്ന കോഴ്സാണ് ജഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി നാല് സ്കൂളുകളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരു ജുസു മനഃപ്പാഠമാക്കുമെന്ന് ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പല സ്കൂളുകളിലെയും കുട്ടികൾ ഒരു ജുസുന് പുറമെ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് തബാറക്ക പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് അലഹമില്ല ജഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ ഇന്ന് നൂറോളം യൂണിറ്റുകളായി കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും കടന്നു ജഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഉമ്മമാർ തജ്വീത് പഠിക്കുന്നു അതിലൂടെ പിതാക്കന്മാർ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നാട്ടിൽ മുഴുവനും ഖുർആാനികമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഈ വർഷം ഒട്ടേറെ യൂണിറ്റുകൾ ജഹ്റത്തുൽ ഖുർആാന്റെ കീഴിൽ വരികയാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴിൽ അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ മർക്കസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് ജഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ അത് തികയാതെ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂണിറ്റുകളിലെല്ലാം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ കീഴിലായി തിബിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് വന്നു ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഔദ്യോഗികമായ ഖുർആൻ പഠന ശീലങ്ങൾ അതിവിടെ ആരംഭിച്ചു അലഹമില്ല അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മദീനത്തുന്നൂർ ക്യാമ്പസിന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കോംപ്രഹെൻസീവ് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ വളരെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സെലക്ഷനിലൂടെ കേരളത്തിൽ ഓരോ ജില്ലകളിലും ദുബായിലും ജിദ്ദയിലും റിയാദിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പരീക്ഷ നടത്തി അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരായ കുട്ടികളെ പതിനാല് ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളിൽ കേരളത്തിലും മറ്റ് ജില്ലകളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ കോഴ്സ് അത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രികളോടൊപ്പം കുട്ടികൾ ഇസ്ലാമിക പഠനത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടി അറബി ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഉറുദു തമിഴ് പോലുള്ള ഭാഷകളിലും പ്രാവീണ്യം നേടി മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സാണ് ഇവിടെ അത് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ല ഇപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എടുത്തു വരികയാണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിൽ ബന്ധപ്പെടാം ഓൺലൈനായി തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം ഇവിടെ എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ടാകും ആലപ്പുഴയിൽ സെന്റർ ഉണ്ടാകും എറണാകുളത്ത് സെന്റർ ഉണ്ടാകും അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം അതിനുശേഷം മദീനത്തുന്നൂർ സെൻട്രൽ ക്യാമ്പസിലെ വൈവാവോസി ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പലയിടങ്ങളിലായി അഡ്മിഷൻ നേടാം അതിന്റെ ഉപരിപഠന സ്വഭാവത്തിൽ ഇന്ന് മർക്കസിന്റെ നോളജ് സിറ്റിയിൽ എൽ എൽ ബി പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതാ ഈ അടുത്ത മാസം പതിനെട്ട് സക്കാഫിമാർ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സക്കാഫി ചുള്ളിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് പേർ എൽ എൽ ബി പാസ്സാവുകയാണ് ഇനി ഇതാ പ്ലസ് ടു പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് മുത്തവൽ പഠനം വരെയുള്ള പഠനം അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിക പഠനവും എൽ എൽ ബിയും ഒന്നിച്ചു പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മുത്തവൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സഖാഫിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മതവിരുദ്ധങ്ങൾ നേടാം അതിനുവേണ്ടി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് നേരിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് യുനാനി മെഡിക്കൽ സയൻസിലൂടെ ബി യു എം എസ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ 
ഇസ്ലാമിക ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് അവർക്ക് മുതവൽ പഠനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര നിയമ ഗവേഷണ പഠന രംഗത്തേക്കുള്ള വാതായനങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഹിഫുദുൽ ഖുർആന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മർക്കസിന്റെ ഹിഫുദിൽ നിന്ന് പാസായ നൂറ്റി അമ്പതോളം പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന് യു എ ഇ ഔഖാഫിന് കീഴിലുള്ള മസ്ജിദുകളിൽ ഇമാമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് യു എ ഇയിലേക്ക് കടൽ കടന്നു പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ദൃഹമിന്റെ മൂല്യം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആ നാട്ടിലെ അറബ് സഹോദരന്മാർക്ക് അറുപത് ചില്ലാനം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാർ അധിവസിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്ത് ഇമാമായി നിൽക്കാൻ യോഗ്യരായ ഖുർആൻ പാരായണ ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന അലങ്കാര ശൈലിയിൽ ഓതാൻ കഴിയുന്ന മാത്രമല്ല കർമ്മശാസ്ത്രം നന്നായി പഠിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇമാം ലീഡർ എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ വഴിയിലേക്ക് ഉസ്താദ് വിഭാഗങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി ആരംഭിച്ച ഹിഫുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിക നേതൃത്വത്തിന് വഴിയായി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ മഹത്തായ ഫലമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ജില്ലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അതുപോലെ ഈ പ്രദേശത്തിന് ആവശ്യമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാത്രം ഇവിടെ ഉയർന്നുവരും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നിർലോഭമായ പിന്തുണയും സഹായവും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപക കാലം തൊട്ട് ഈ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനം ആവശ്യത്തിന് ഭൂമിയും കുറച്ച് കെട്ടിടങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം മറക്കസ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് വിശാലമായ മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ കെട്ടിടത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഇനിയും ഏറെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ സെൻട്രലിലെ കോവണി മുതൽ മേൽപ്പോട്ടുള്ള കുബ്ബ വരെയും ഇതിന്റെ മേൽപ്പോട്ടുള്ള നിലകളും ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന്റെ സമീപ പ്രദേശം ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി വളരെ വിലപ്പെട്ട ഭൂമികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം എനിക്കറിയാം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ കൊയിലത്തുകാരായ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ സൗദ് അറേബ്യയിലും ഒമാനിലും യു എ ഇയിലും ഖത്തറിലും ബഹ്റീനിലും കുവൈത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളിലൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ അവരെല്ലാം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഭൂമി നൽകിയും സംഘ എല്ലാം ഇനിയും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തെ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്താൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉസ്താദവർകളും മറ്റുള്ളവരും ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തും എന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നൊരു വാഹനം വേണം എന്ന ആവശ്യവുമായി നമ്മുടെ ജനാബ് സുദ്ദീഖ് സാഹിബിനെ ഇന്ന് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹം ഒരു വാഹനം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും ഇൻഷാ അള്ള അതുപോലെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ഉസ്താദ് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ രാത്രി അതിർക്ക് വന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഓട്ടം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് എരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് വിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇന്ന് നടന്ന എമിനൻസ് ക്യാമ്പിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരും വ്യവസായികളും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത കെ സി സെന്ററിൽ നടന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ മർക്കസിന്റെ ഇഹ്റാം വലിയ വിദഗ്ധനായ ട്രെയിനർ ഡോക്ടർ മുഹ്സിൻ സാഹിബിന്റെ വാണിജ്യ കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസ് നടന്നപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു ഇത്തരം ക്ലാസുകൾ വളരെ നേരത്തെ വേണ്ടതായിരുന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു കിഴക്കൻ കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഡേറ്റ് വേണം പുതിയ സംരംഭകരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം വലിയ ആളുകൾക്ക് ഗൈഡൻസ് നൽകണം അലഹമില്ല മർക്കസിന് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച കച്ചവടക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വർത്തക സംഘം ഈ അടുത്ത ദിവസം താഷ്കന്റിലേക്ക് കച്ചവട സംരംഭങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളികൾക്ക് വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമുക്ക് 
വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഫർണിച്ചറുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ സഹായങ്ങൾ വേണം കാരം ദൂർ മർക്കസിലേക്ക് തന്നെ നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കരുനാഗപ്പള്ളി പ്രദേശത്തു നിന്ന് നൂറത്ത് കാഫുലുകൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ഈ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭാഗവാക്കാവുകയും ഈ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് അതുപോലെ ഇവിടെ മുൻകഴിഞ്ഞ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമയം വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഉസ്താദിന് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എൽ എൽ വി പരീക്ഷകൾ എൽ എൽ വി കോളേജിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി വരുന്നവര് ചിലപ്പോൾ വിളിക്കും എൽ എൽ ബി കോളേജ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ആണ് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അഡ്മിഷൻ കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന രൂപത്തിലൂടെ മാത്രം അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന കോളേജ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസ് മാത്രം വാങ്ങി പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജ് ആണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള കോളേജ് എന്ന ഖ്യാതി നേടിയിട്ടുള്ള കോളേജ് ആണ് ആരെങ്കിലും അതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ അതിന് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് പലരും അത് ശ്രദ്ധിക്കൂല അതിനുശേഷമാണ് റെക്കമെൻഡേഷനും വരിക അതുപോലെ യുനാനി കോളേജ് വരേണ്ടി വരുന്നവർ ഇപ്പൊ നീറ്റിന്റെ നീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയോട് കൂടി നീറ്റ് അതില് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാർച്ച് പതിമൂന്ന് വരെ സമയമുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കീമിന്റെ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു ലിങ്ക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അവസാനിക്കുകയാണ് പല അധ്യാപകരും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല ചിലർ വിചാരിക്കും ഇത് എൻട്രൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് ആയിരം രണ്ടായിരത്തിലൊക്കെ വന്നാലല്ലേ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് എഴുതണ്ട എന്ന് അങ്ങനെയല്ല അത് മെറിറ്റിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ കിട്ടാനാണ് മറിച്ച് സെൽഫ് ഫൈനാൻസ് കോളേജുകളിലും മറ്റും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിനും ഇനി നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പരീക്ഷ എഴുതൽ നിർബന്ധമാണ് പരീക്ഷയിൽ മിനിമം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ആ പരീക്ഷയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പക്ഷേ പറയും നാൽപ്പത് മാർക്ക് ചിലപ്പോ പറയും മുപ്പത് മാർക്ക് അതാത് വർഷം പറയുന്ന അത്രയും മാർക്ക് നേടുക മാത്രമാണ് ആവശ്യം അത് നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡബിൾ ഫീസ് കൊടുക്കുന്ന കോട്ടകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം എൻട്രൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെയും നേതാക്കന്മാർ അതാത് സ്ഥലത്തിലെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം എൻട്രൻസ് എഴുതിയതുകൊണ്ട് മാത്രം അഡ്മിഷൻ കിട്ടും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും മാത്രമല്ല തമിഴ്നാടിന്റെ കവാടമാണല്ലോ കൊല്ലം ജില്ല എല്ലാ ജില്ലയും കവാടം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിലെ ുള്ള വിശാലമായ റോഡ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് കൊല്ലത്തിനതൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൽ അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നാൽ കായൽ പട്ടണത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് കീഴക്കരയിലേക്കും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലസ് ടു പാസ്സായ കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിനോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിക പഠനം നേടാൻ കീഴക്കരയിലെ സ്വതക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസില് മർക്കസിനു കീഴിലുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ വിശാലമായ ക്യാമ്പസിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിലേറെ കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേർക്ക് സിവിലും മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കലും മാത്രമല്ല പതിനെട്ട് ശാഖകളിൽ മെറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗും എറോനോട്ടിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗും ഉള്ള സൗകര്യമാണ് അവർക്ക് ഖുർആാനും ഫിഖും അഖീദയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് എർവാടിയുടെ ചാരത്ത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ എടുത്ത് കീഴക്കരയിലെ സ്വതക്കത്തുള്ളാഹിൽ ഹാഹിരി തങ്ങളുടെയും മറ്റു വലിയ മദ്ദാഹുർ റസൂലിന്റെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഒക്കെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗിനോടൊപ്പം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക മാത്രമല്ല അറിയുന്നവർ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവസരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എസ് വൈ എസ് കീഴിൽ നടക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ വീടുകളിൽ നടക്കേണ്ട വീട് യൂണിറ്റുകൾ വീട് യൂണിറ്റുകൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കുന്നതാത്തുകൾ അത് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചാൽ വീടുകളിൽ നടക്കുന
ചെറുപ്പക്കാരെയും ദീനുമായി അകന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാം ദീനിലെ കടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാഫലത്ത് പോലുള്ള പരിപാടികളിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ആളുകൾ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാടിന്റെ ദീനിയും സാമൂഹികവുമായ അന്തരീക്ഷത്തെ സുരക്ഷിതവും ശാന്തവുമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നാം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാറ്റ്